b マック現役社員による関連必死の座談会 b マックのビビットトークさあさあということで始まりました b マックのビビットトークいやいやいえー、私ジャパハリネットドラムの中岡良一が b マックの新入社員の皆さんとともにですねえー、こう就活の話でしょうであの新社会人生活について詳しくお話を伺ってまいります今回はその女性新入社員をお呼びして行う女性社員座談会ということで、まあ、女性が集まったからこそ話せる話なんかもあるんだろうなと思うわけですね社内にイケメンが多いって噂聞いたんですけどそこら辺どう<笑>危機ですかねこれ。<笑>なんかここで研修が多くて、うんうん、あんまり本社の方とかはそんなにでもここにも男性いるでしょ寮だから<笑>すみませんなんかすみませんねなんかいらんこと聞いちゃったみたいでね<笑>まあというわけで一個目の質問ねいきたいと思いますよ一個やっぱこれ聞きたいのが B マックに就職を決めた理由決めてっていうのをね聞いていきたいんですねどうですか。たくさんあるんですけど、うん、きっかけは、えっと、合同説明会の人事の女性社員の方がすごく優しくて惹かれて決めたのがきっかけです。なんか覚えてる言葉とかないなんかその説明もすごく分かりやすかったんですけど、うん、なんか他の企業さんと比べてその合同説明会を回ってる中で、うん、顔を合わせるたびに声かけて覚えてくださってたりとか。うん、嬉しいよねそういうのはね。でもあの実際、BMAC にその就職が決まってから、まあ、みんなそれぞれお父さん、お母さんの反応とかあったと思うんですけどあれ、地元の方おられでしょ、はい、地,元でで地元の企業に就職が決まったってお父さん、お母さんの反応ってどんなものでしたやっぱりすごい喜んでもらえてなんか両親とか以外にも、まあ、誰に言っても結構本当にすごいねって言ってもらえたりとかあとは、BMAC って横文字。なんですごいかっこいい会社名だねって言われたことがありますでもそういうの言われたら嬉しいよね、はい、でも何よりもなんかその安心っていうのがあったんじゃない地元でこう勤めてくれるっていうはいねえももさんははいやっぱりとても喜んでくれましたねはい、えー、小学校の時に、えー、企業見学会などで BMAC のことを知ってくれている友達も多かったのでが多くの人から認知評価評価されてていいる会社ななんだなって思いました認知度の高さっていうのはすごく感じるよね、はい、小さい頃あれ新しいあそこ本社すごいのができたじゃないねあれあそこでみんな働くわけでしょでそっからこの今我々がね取ってるのが爆心ベースっていう量じゃないですかこれ入った時の印象とか覚えてますなんかイメージ画像みたいなのをもらってたんですけどなんか想像以上になんか量には思えなくて思えない、ね、<笑>どうみくさんは私も,もう入った時は自分の部屋に着いた時にすごいホテルみたいだなっていうふうに見て綺麗さにびっくりしたんですけど部屋もそんなに綺麗なのはいいろいろ回ったここ一応いろいろ回ったんですけどそこにフィットネスジムがあったりとか図書スペースがあったり学習スペースがあったり<笑>ちょっと待ってフィットネスもあるのはい<笑>やばいねみんなその中でそれぞれが就活っていうのを行ったと思うんですけどね例えば証明写真を撮ったりとかするじゃないですか書類を送るときになんか証明写真を撮るときにこう気をつけてたことっていうのはありますかひろちゃんそうですね、でもやっぱ綺麗に映るように服装もちゃんと整えたりしてから、ししましたねやっぱ気使うよね、いっぱいなんかその女性ならではのここ、私はあの気をつけてますとか、やってますっていうのがあると思うんですけど、ももさんははい、やっぱ小顔に映りたいので、そうですね<笑><笑>一応、その小顔に映るポイントっていうのはどんな感じこう顎を引いて、うん髪の毛もこうしっかりしてはいどうこういう感じでいいのかなはい<笑>ねそうですね笑顔とか顔の表情とかはそうですね私は緊張してしまって、うん、なかなか笑顔ができない時があるので、うん、こうすごい意識しましたね今いい笑顔ですよ<笑>はいそうですか<笑><笑>
、あのー、まだまだこのオンラインというのは続くと思うんですけどねそのオンラインで面接をする上の今、見ている方々へのこのアドバイスこういうふうにしたらいいよというのはどんなところがありますか、えっと、その画面にその上層部の方とかこう人が映るのでそっちを結構見がちになるんですけどそっちを見ちゃうと相手から見られるときに。えっとちょっと下を向くような形になってしまうのでな、なるべくカメラを見て喋るように意識しました。ちょっとカメラ見つめてもらっていいですか。ほら、あいい感じ。<笑>何出れてんのよ。いや、急に。美<笑>子さんは？私はあの自宅からオンラインで。参加してたんですけどその途中で自宅のマンションが工事を始めてしまってかなり騒音がひどかったので幸いにも面接の時にはかぶらなかったんですけどそれ以外にも自宅で受けようと思ったら家の周りの騒音だったりとか宅急便が届いてしまったりっていうアクシデントがあるのでそういうのが気になる人はあのカラオケであったりホテルであったりあと学校の自習室とかを開放してくれているところもあるのでそういうところを探しておくのも大事かなと思ってますそれ大事だねあの接続環境でやったりとかそうだね家だったらいろんな人が来るもんねあの今治のいいところっていうのもこう聞いていきたい今治だから会社が今治いいところある人地元の方あ,あるねひろちゃん今治のいいところどんなとこですかえー、っとですね今治のいいところはやっぱ今治タオルも有名なんですけど、うん、やっぱり海とか山が綺麗なところが今治のいいところだと思います綺麗、うん、だよなどうぞりんさんとまあやっぱり今治まあ、さっき言ってくれたように、まあ、海とかもすごい綺麗なんですけど、まあ、そこをサイクリングができるっていうのも魅力かなと思いますどうぞ今治のいいとこはい、えー、同じなんですけどやっぱサイクリングですね、えー、新入社員の、えー、みんなとサイクリングするっていうのが研修の中に含まれているのですけど今年は多分コロナとかの影響でなくなったので落ち着いたらぜひみんなと皆さんと行きたいですね。最近<笑>これもなんかのこのグループも何かで縁だもんね。はい。その時に今治のお気に入りのお店とかあるんじゃないの？やっぱ博多の塩アイスとか食べたいですね。美味しいよね。はい。他にも行きつけのカフェがあったりとか、あ、そうだ香川県だよね。はい。どう今治？四年間大学時代は松山に住んでたんですけど、うん、あそうなんですか。なんかその松山と比べても、女子的にはカフェが今治は有名なとことかも多くて多、ねうん、お気に入りのカフェとかも見つけました。と東線道っていうかき氷が有名なとこがあって、はい、並ぶよね。<笑>並んでかき氷食べるんだよね。<笑>あれ行ったことある？ないんですか。行ってよ。はい。はい、たくさん行ってくださいね。一緒に行って。<笑>皆さん一緒でね、まあ、皆さんが b m a c に就職したいなっていうことを決めてから今、就活で就職してそれらを踏まえて今、動画を見ているこれから入ってくる目指している学生の皆さんにメッセージをいいたただきたいですでリンさん、はい、どうぞあの学生の皆さんにメッセージと、まあ、私もやっぱり自分の目で見,る見て、まあ、決めるっていうのはすごい大事だと思ってます。でまあ、BMAC は実際に企業見学とかもしているので私もそこに行って実際に見てここはいい雰囲気だなとかっていうのを感じて決めたっていうのもあるので、まあ、自分がやりたいことをやれる会社で、まあ、自分が行きたい雰囲気であるとかいろんなところを自分の目で実際に見て決めたらいいと思います。まあ、応援してます頑張ってください、はい、いやさん、はい、この、BMAC、は先輩方がすごく何でも分からなかったら聞いてねっていうふうにずっと言ってくださってて私もそういう先輩方になりたいと思うしそういう優しい先輩が b m a c にはたくさんいるので,で b m a c だったらこういう綺麗な量があるんでなんか新しい生活をするときにやっぱこうやって綺麗な環境とかも整えてくださってるところとかまだ他にもいっぱいあると思うし。その中でもやっぱ BMAC っていう会社はいい会社だとこうまだ入社してちょっとしか経ってないんですけど感じたのでぜひ来てください頑張ってくださいいや本当にねあのいい先輩がいるとか
聞いてみたい人がいるっていうのはこの財産ですからね受け継いできてみんなが作ってきたものですからねやっぱみんなもそうなれるようにねそしてやっぱりいろんなことを教えてもらいながらですよね、うん、いやいいお話ね貴重なお話皆さんありがとうございましたありがとうございましたさああのこれを見てくれましたねあの就活生の皆さんが少しでもこう興味を持ってくれると非常にこう嬉しいなと思っておりますそれではまた次回の動画でお会いしましょう今日はありがとうございました<笑>バイバイ。